Erritarrek urrun sentitzen dute sistema politikoa. Gizartearen eta erakunden arteko distantzia handitzen ari da. Austura edo urruntze hori aprobetsatzen ari dira muturreko mugimenduak, populismo xenofoboak, elkarribizitza demokratikoan eta giza eskubidetan sinisten ez dutenak. Mundu osoan ikus dezakegun joera da hori. Gure herria ere ez dago arrisku honetatik libre. Gipuzkoari erreparatzen badiogu, izaera industrial indartsua duen lurraldea da. Euskal Herriaren baitan, izaera historikoa duen lurraldetako bat. Ikuspegia zabaltzen badugu, esan dezakegu Gipuzkoak hogeita bat garren mendeko gizarte industrial baten ezaugarriak biltzen dituela. Erritarren formazio maila altua, ezagutza aurroratua sortzeko gaiden jakintza eta ikerkuntza sare oso importantea. Koesionatua gizartean ikuspeditik eta ongizate maila oso altukoa. Oso gurea dugun jarrera bada, baita ere, elkartasuna, solidarioa izatea. Desberdintasunei eta injustizei aurre egiteko kompromiso kolektiboa, gizarte koesioaren aldeko jarrera alegia, oso sustraitua dago gure artean. Horren ondorioz, gizarte babeseko politikak oso garantzitsua dira gurean. Izaera horretan, baditugu kontra esanak ere, mende balde osoan bezala, eta individualismoa eta konsumorako gizartearen errealitatea gure gizartean zabalduri dago erabat. Individualizazio hori gizarte bizitzan ere ematen ari da eta horrekin batera komunitate politikoarekiko atxikimendu falta. Desafekzioa azken batean. Baina gure herrian, orain dikere, badago nahiko tradizio erregintzarekiko eta elkarlanarekiko. Hori aprobetatu egin behar dugu. Gure iruditerian garabatuta daukagun auzolanaren kontzientzia. Gazte eta zahar emakumezein gizon, desberdintasunik gabe jarduten zuten. Lankietzaren kontzientzia hori eraikitzen jarraitzeko, baina lanabesak behar ditugu. Gure etorkizunaren jabe izaten jarraitu nahi badugu. I think this, this idea that we need to focus on insecurity is an important one. As we have evolved democratically, security has to mean every person's security, right? Your security, my security, my security for food, my security for water, my security for climate, my security from COVID, right? People are now focused on their security. Much more important than security, I think, is insecurity. And why I say that is, when things are okay, we never think about security. But suddenly a war starts in Ukraine. Now we are unsafe, we feel insecure. That's when we think about it. Suddenly COVID comes. Now we are insecure. We wear a mask, we don't know where to go, how to do things. Because the question is, are you safe? Is your environment comfortable? Yo dejo de trabajar con 26 años cuando empiezo a formar una familia. Cuando me separo a los 41, y claro, la carga es más importante, me hicieron sentir que, que no servía, que solo servía para una cosa, para ser ama de casa. Me desconectaba con muchos miedos también. Mi casa era mi cárcel. Yo solo vivía para mis hijos, mi casa. O sea, yo solo lloraba. And that is what we need to focus on. So two things here. One, human security. Two, focus on insecurity. And what that means is the way to be secure is not to be insecure. And therefore, rather than waiting for something bad to happen, a focus on insecurity means we try everything in policy, everything in politics to make sure that bad things don't happen. Nunca tienes que perder la esperanza. La gente siempre te irá para adelante, te irá para adelante y un día estarás muy bien. The biggest challenge of democracy everywhere in the world is trust. 
uh, citizens around the world have learned not to trust politics. That is unfortunate and it's our own fault, right? We have trained them. We, we come and we say, don't trust anyone else except me. If every politician is saying that, very soon we as citizens learn that we should trust no one. Yo nací en Extremadura, en la Higuera de la Serena, pero me he criado en Mondragón, Arrasate. Yo estaba en la calle, 54 tengo, una edad considerable. No me veía yo trabajando con la edad esta ya, más como está el tema. Mucha gente en paro, la pandemia, ¿no? Politics is not bad. Politics is one of the most beautiful things in the world. Politics is how democracy happens. Politics is how I get voice. And yet we have turned politics into a dirty word. Right? And, and, and that, that, that's what I call unpolitics. That's, that's dangerous. That's dangerous. And that is the reason for collaborative. It's the fact that we share a common threat and a common challenge, and we need to find a way to share responsibility, to share actions, and to share outcomes. And this requires a way of structuring collective responsibility, collective action, and collective governance. In the world, there are almost no regions and governments and countries that have an institutional systematized way of doing that. What we need today is more what I call positive public administration, because there are so many people, both researchers and practitioners, who very easily find the faults or the errors or the mistakes and point to them, and it's very hard to learn from that. What we need are these brilliant, positive experiences of doing things in a new way that works in practice. The logic is that the problems we have are collective, therefore the solutions have to be collaborative. Nere ustez, demokraziak sekulako gabezia dauka, baldin eta e, erritarrak e, komunitate politikotik desatxikituta balin badaude edo desvinkulatuta balin badaude, lotu gabe balin badaude. Eta erritarrak komunitate politikoarekin duen harremana bakarrik balin bada, konsumoko harreman bat, nun eskeintzen zaizkion zerbitzuen arabera erantzuten duen eta nagusiki bezero bat e, bilakatzen den politikarena, orduan ere ustez hor, now the question is, when and how do we begin to respond to an understanding that that is the case and get our human ingenuity and our collective will to respond to crisis into gear? We are good at that as a species. Sadly, we're not very good at anticipating and, and acting early, but we are good at re responding to crisis and we are certainly going to need that. Sin gobernanza colaborativa, la democracia va a perder legitimidad va a crecer la desafección política y la democracia va a perder efectividad. Erronkarik nagusi ena momentu honetan zein da? Ba zalantzarik gabe herritarra sistema politikora, sistema publikora, komunitate politikora e, ekartzea eta ahalduntzea nolabait esateko. Eta horrek eskatzen du herritarrak ebaluatuko dute eta baloratuko dituzte erakundeek eskaintzen dituzten zerbitzuak, baino erakundeekiko dagoen vinculación eta lotura ez dago zerbitzuen baitan baizik eta komunitate politikoak eskaintzen dien loturaren baitan eta hori oso garrantzitsua da demokrazia batentzat gobierno de la sociedad con la sociedad si no no hay gobierno lankidetzazko gobernantza demokrazia sakontzea esan nahi du Eta demokrazian sakontzea zer da? Herritarrak eta gizarte eragileak, gizarte antolatua eta erakunde publikoen elkarlana erabakiak konpartitzeko eta erabaki hoien ejekuzioa konpartitzeko. And if we make that as a, as a directional choice, then many other things follow. How would we make a set of choices around responsibility for intergenerational inheritance, how would we make a response set of choices for responsibilities across value chains, how do we share responsibility between industries or between suppliers and providers for living well. 
politika ezin dugu identifikatu, alderdi politikoek egiten dutenarekin bakarrik. Politika ezin da bakarrik identifikatu, erakunde publikoetako zuzendaritza politikoak hartzen dituen erabakiekin bakarrik. Soberania, erritarren gan dagoena beti, ez dago konzentratua bakarrik erri ordezkaritza duten aiengan, bezik eta soberania espazio publiko askoz konplexua goa da, eta zati bat dago, zalantzari gabe erri ordezkaritzan, baina beste zati asko bat dago gizarte eragiletan, erri ordezkari egin batetan, era guztietakoetan, erri tarren gan, eta azkenean espazio publikoa guztien artekotza bat da. Eta artekotza horren ondorioz sortzen den errealitateak asko zazere indar gehiago du, bakarrik erri ordezkarien mugetan egiten den ark baino. Gure herrian oraindik ere, badago nahiko tradizio errigintzarekiko eta errigintzan parte hartzen duten hainbat eragile ezberdinekiko. Berdintzait sistema politikoan, edo sistema sozialean, edo sistema ekonomikoan. Hori aprobetsatu egin behar dugu, eta beraz uste dut alegin guztia egin behar dugula, kontzientzia hori eraikitzen jarraitzeko. Siempre ha apreciado mucho el sentido de identidad, y el sentido de pertenencia, y el sentido de solidaridad y comunidad de las poblaciones vascas. Porque en este tipo de sociedades, con sociedades robustas, no es posible gobernar solo por el gobierno. La situación actual es que los gobiernos son insuficientes, porque ellos ya no pueden decidir por sí mismos, con sus ideas, sus creencias, sus preferencias, lo que una sociedad debe ser o hacia dónde debe caminar en el futuro. Requieren de consensos, de consultas, de interlocución y de compromisos. Y zarte de realitatea ereiki egiten da. Ez da hor dagoen zerbait, bizik eta sortu egiten dugu. Eta sortzeko garbi eduki behar dugu. Zer den sortu nahi deguna eta nola sortu behar dugu. Y además reconozcamos que los gobiernos ya no tienen los recursos financieros, los recursos cognitivos, los recursos tecnológicos, los recursos organizativos y prefuentemente los de credibilidad moral y política para ser convincentes y persuasivos. Era que un de público etan, el sistema político an, o lo corrían al derdi político etan, es algo conciencia un día irik parte arcear en inguruan. Komunikazio publikoko estrategia bat bezala ulertzen da, jende gutxik sinisten dut. Implikatzen duelako boterea elkarbanatzea. Herri ordezkariek zalantzari gabe legitimitate demokratikoa dute, baina legitimitate demokratikoa duten herri ordezkari hoiek elkarrizketan jartzen dituztunean gizarte eragilekin eta herritarrekin legitimitate hori handiagotu eta indartu egiten da. Eta zentzu hortan lankidetzazko gobernantzak demokrazian sakontzea implikatzen du nagusik. Gure herrian, herritarrak eta gizarte eragileak barneratu ditugunean herri politiketan, herri politiko hiek sendotu egin dira eta beraien eraginkortasun maila ahondiago egiten da zalantzari gabe. Nik uste dut, gure herrian tradizio eta esperientzia ahondia dagoela lankidetzazko gobernantzarena, ez? Gero, horre imango zaio, forma bat edo beste bat emango zaio, baina nik uste dut gure herrian tradizio ahondia dagoela horrena. Etorkizuna ere ikiz da errigintzarako estrategia bat. Sistema demokratikoan sakontzeko estrategia bat. Erritarrekin komunikazioa mantenduz errigintza egiteko modu bat, eredu bat. Lankidetzan oinarrituta dagoena, baina estrategia bat. Bueno, nik uste dut, etorkizuna ere ikiz ere duak bi ardatz nagusi dituela, alde batetik kontzientzia hartzen dugu errealitatean sekulako eraldaketak ematen ari direla, eta beraz agenda politiko berri bat dagoela munduan eta gure ingurunean eta horrei aurre egin behar diogula, eta horrek enamaten gaitu agenda politiko berri horrekin esperimentatzera, hori alde batetik, eta bigarrena agenda politiko berri hori garatu alizateko dagoeneko egoera horren konplexua denez, ikuspegi sistemikoa eta lankidetzan oinarritutakoa behar dugula. Eta beraz, lankidetza sistemak garatu behar ditugula. Zein da etorkizuna ere ikizen hildo nagusiak? Nik eipatuko nituzke iru, zalantzari gabe. Lehenengoa da hausnarketa egitea, etorkizuneko herri politiken inguruan, 
lankidetzan herritarrekin. Eta hori garatzen da zin tankaren bitartez, eta gipuzkoa taldean deitu diogun espazio hortan ditugun hainbat eta hainbat proiekturen bitartez. Eta proiektu guztiek helburu bat dute. Hausnarketa egitea, ekintzara orientatua dagoena, lankidetzan eta egundaka eragilek parte hartzen dute prozesu hortan. Zintanka herri politiken ardura duten hainbat pertsonen eta herri politika hoien inguruan egunerokotasunean diarduten ekosistemako beste zenbait eragileren arteko dialogo prozesu bat dela esango nuke. Zintankaren lehen fase honetarako lau gai lehen etxi ziren, bata kultura politiko berri baten garapena, bigarrena berpizte berdea, etorkizuneko lana eta etorkizuneko ongizate sistemak. Sai hoietan, saiatzen gara beti jakintza aditua edo aztertu nahi den gaiaren inguruan jakintza duen norbait ekartzen, baina baita ere toki egiten diogu parte hartzaile guztiek duten esperientziari lotutako jakintzari. Eta nik uste dut hori dela, gaur egun lankidetzazko gobernantza garatzeko eta legitimatzeko bagairik zailenetako bat. Esperimentazio prozesu batean ari gara lanaren zentzuaren inguruan tresnak garatzeko eta gero tresna horiek gipuzkoako alik eta enpresa gehienetara iritsi daitezen hainbat eragilerekin lanean ari gara eta helburua da datorren urtean eragile horiek elkar lanean gaur egun lantzen ari garen sei enpresez aratago, beste berrogeita piko enpresetara iristea. Las empresas pues estaban en un contexto derivado de dos grandes eventos. Por una parte era la crisis económica del 2008 y por otra parte bueno, pues la pandemia. Entendimos que había que aportar digamos, elementos novedosos a la gestión para que permitiesen afrontar con éxito estos nuevos escenarios. Normalmente las empresas cuando están sujetas a este tipo de solicitaciones tienden a a improvisar y en esa improvisación abandonan buena parte, digamos, de las prácticas cotidianas de, de gestión. Todo lo que era futuro no se interiorizaba dentro de la gestión. Somos una empresa de base tecnológica que pueden ayudar a ello. No solo buscamos la innovación en producto, no solo buscamos la innovación en tecnologías, buscamos la innovación también en los modos de, de gestión. Vamos más allá, buscamos la innovación en todo, en esa renovación permanente. Poder aplicar el modelo de gestión ambidiestra ha provocado ya cambios en Avantail. En este sentido, hemos interiorizado, hemos procedimentado todo este tema de exploración del futuro, con lo cual ya el simple hecho de, de hacerlo así nos, nos da beneficios. Nos, es ya un tangible que podemos, que podemos tener. Y, y somos nosotros los que estamos cambiando de chip, ¿no? cambiando, haciendo un pequeño clic en la forma de pensar en el futuro y traerlo, traerlo al día a día. ¿no? Al menos traerlo a la gestión cotidiana, teniendo más en cuenta el futuro, la perspectiva, el fortalecimiento de, de lo que vendrá. Está claro, si nosotros cambiamos, la empresa cambia. Bigarren nada laborategia, Gipuzko Alap. Eta laborategiaren helburua da proiektuak garatzea. Eta proiektuak garatzea etorkizuneko edukiekin eta formekin esperimentatuz. Berdintzait, inteligentzia artifizialean, langileen parte hartzean enpresan, berdintasunaren alorrean edo etorkizuneko zaintzetan, baina esperimentatzea. Eta gaur erakunde publikoek daukaten erronkarik importanteena da esperimentazioarena. Esperimentatu egin behar da. Akatsak egin behar dira eta akatsetatik ikasi egin behar da etorkizuneko herri politikak garatzeko. Gipuzko alaben helburua da modu ireki aktibo lankidetzan oinarrituta. Gipuzkoak dituen erronkei esperimentazioaren bidez eta hortik sortzen diren ikasketak probestuz, 
ba, erronka hoiei e, soluzio bat e, bilatzen saiatzea. Eta hortik sortzen diran emaitza eta ikasketa hoiek ba, gure agenda publikoan txertatzea. Ba, orain dela ama zazpi urte, irekin nuen, ekilore belar den da, bea zainen. Ez da bakarrik den da norrutegia. Hortik kanpo, ba, lanpila tegin behar dugu, egunero ikasketak, formazioa, zenbakik, fakturak, guzti hori ere ere eman behar da. Horrutegia eta egutegia. Familiakin egoteko, nendezako ostopo handiena hori da. Ni otxailen hasi nintzen, arratsaldeko lauretatik zazpirita irikitzen hasi ginen, Guretzat ordu hori irabaztea, zazpitatik sortetako ordu hori irabaztea, aurrera pauso oso handia da. Horrutegia murriztean, nere bezero guztik, euneko eunak, ados egon ziren, gainera inkesta batzuk egin ziren e, kalean, eta oso iritzionak, oso harrera hona dukizuen, bai. Baina egia da, e, gauz hauek poliki egin behar direla. E, azkenean, gizarteari aldak eta hauek, Gorrak egiten zaizkio hasieran, baina nik pentsatzen dut gutxinaka gutxinaka oitzen joten zarela eta beste herri alde batzutan egiten duten bezala ba zergatik guk ez. Ordutegi aldatze horrek, ba eragina izan zuen ere familian bai, ze nere semealabek, ba aukera izan zuten bere amak ba futbol entrenamendua ikustera joateko edo nere alaban eskolaz kanpo egiten dituen ariketa horiek bai ikustera joateko, bai nere familian nabaitu zuten bai, nik ere pila bat. Proiektu hontan ez, gau, ez gaude bakarrik merkatariak, baita hitz egin da e, ikastola eta ikastetxeekin, baita enpresa hondiekin. Nik pentsatzen dut, zenbat eta dendari gehiago elkartu proiektu hontan, ba, denak gustarako egongo garela, eta dendariak alde gundenbora hori aterako degula guk nahi duguna egiteko. Esperimentazioak e, eremu edo ingurune errealean e, gertatzen dira eta esango nuke e, ausardia eskatzen duen e, planteamendu bat dela. Ze esperimentazioa ze hitz egiten dugunean e, hipotesi batetik e, abiatzen gera, ibilbide bat abiatzen dugu, baina ez dakigu e, zehat nora eramango gaituen. Erronka ezberdinei erantzuten dieten e, proiektuak dauzkagu martxan. Zaguarren nagusien aizaten da foru aldundia berak e, nolabait protagonismo e, berezia hartzen duen e, proiektuak izaten direla, ondoren e, bere politiketan e, eragine izan dezaten. Eta partenaria do edo talde batean e, bueno, gertatzen edo egiten diren esperimentuak dira, Hor, e, saiatzen garena da bermatzen, ba, berrikuntza zitze egiten dugun einean, akademiaren edo unibertsitatearen e, presentzia bermatzea, eta baita nazio arteko ba, esperientzetatik ikastea. Eta tipologiei dagokienez, ba, e, baditugu e, proiektuak, ba, gizarte politiketako erronkak e, ukitzen dituztenak, E, garapen ekonomikoarekin edo ingurumenarekin eta klimaldaketarekin zer ikusi dutenak. E, nik esango nuke ba, oso barietate zabala e, daukagula esku artean. Laguntzen baldin badiegu etxean ere hainbat eta hainbat pertsona mantendu daitezke gaur egun. Beti entzun behar diogu pertsonari, berak zer nahi duen, nola nahi duen, norekin nahi duen eta noiz nahi duen. Kontura du ginean, tokian tokiko ekosistemak bultzatu eta sortu behar genituela. Arlo publikoa, arlo komunitarioa eta arlo pribatua hoiek denak elkarrekin lan egiteko estrategia berri bat sortu behar da. Elburu bakar batekin pertsona beti erdian jarrita. Y para eso, en Pasaia, el elemento motor han sido 
las gestoras de caso. Batez ere, e, bulego lanetik atera eta e, adineko pertsona zuzenean ezagutzea, horrek esan nahi du e, gehiengoetan gu izan behar degula etxeetara gerturatzen geana, pertsona bizi den tokian, bizi den oiturekin. Mai batean, arlo desberinetakoak itzegiterako garaian, izan dugun eran garazoa da, izkuntza. Konturatu gea, oinarri bezala, e, batzuetan e, ez genituela gauza berdinak modu berdinan ulertzen. Behar genuna zen, denon artean, pazienteari eragiteko denek izkuntza berdina erabiltzea. Nik ustet, e, ezin besteko adala, e, kasontan, zabaltzeko ekosistemaren estrategia e, berri hau, pertsonen eta talden e, implikazioa. I que va a hacer que todos los elementos clave para una vida digna y con sentido se puedan articular y se puedan poner al alcance de esa persona. Garapen tecnológico arequín, aurreco urtean eh, marchan jarri y tecnito en bi, bata turismo adimentsu arequín sericusia duena, eh, caso horretan eh, el burua da. E, big data eta adimen artifizialeko soluzioetan oinarrituta, gipuzkoako e, turismo adimentsuko sistema bat eraikitzea. Cada vez hay más personas interesadas en visitar eh, nuestro territorio y, y Euskadi en, en general, y ha habido un incremento importante, tanto en el turismo de ocio como en el turismo de negocio, que siempre es también importante en, en Guipúzcoa, tanto en el interior como en la parte de, de la costa. El primer reto que nos plantea es entender realmente bien por qué se da este, este crecimiento y estas personas que nos visitan actualmente, por qué lo hacen. Es decir, el primer reto es conocer a estas personas que están viniendo, porque ahí en el turismo se están dando unos cambios sociales, en el modo de viajar que tenemos que empezar a conocer. Históricamente se, ha, se tiene información bastante fiable de la persona turista, de quien pernocta. Lo que nunca ha habido información fiable es sobre el excursionista. Esa persona que viene a pasar el día desde un entorno cercano. Gracias a, al SIT y a la digitalización de la información ya empezamos a conocer esa información que es crítica tanto para Guipúzcoa, para Donosti y, y para Euskadi. La digitalización nos va a permitir, por un lado, conocer muchísimo mejor a esa persona que nos ha venido a visitar, por un lado porque va dejando muchísimos, muchísimas huellas digitales que ya hoy en día podemos eh, disponer, analizar y conocer, y esa persona también puede contactar con nosotros a través de canales eh, digitales. Lo que me encantaría sería que el SIT sea un referente para la industria del turismo de Guipúzcoa a la hora de consultar y tomar decisiones que ellos puedan acceder de indicadores y de datos sobre su público objetivo y conseguir que sean más sostenibles en el largo plazo. Eta irugarrena, nik aipatuko nukena da, referentzia zentroak, Gipuzkoak gaur indargune batzuk baditu etorkizunera begira, eta indargune horietan, hain zuzen ere lankidetzazko gobernantzaren bitartez instituzionalizatu dira langune batzuk. Zertarako etorkizunean ditugun erronkei aurre egiteko, mugikortasunaren alorrean, zaintzaren alorrean, zibersegurtasunaren alorrean, gastronomiaren alorrean, gure lurraldean, dagoeneko, egin bat indargune ditugu, eta indargune hoiei heldu nahi diegu lankidetzaren bitartez, eta horregatik sortu da, hain zuzen ere, referentzia zentroen estrategia hori. Ze referentzia zentroen olabait materializatzen dute, eta angibilizatzen dute, etorkizunarek izen lortu nahi dezuna, ez? Batzutan igual, etorkizunarek izen teoria hori norbait ekontatzen dute, ez da erresia. Eta referentzia zentroek nolabait bisibilidade hori ez erakusten dute. Eta nik uste eta aukera politea maten dutela benetan ulertzeko azkenean zer lortu nahi da netorkizuna eraikizeko e, diskurtso horretan ez. Orokorrean ez, enpresa txiki asko ditugu. Eta elkarlon lan hori ez da erresa. Eta kanporazoan ez oazenean enpresa txiki bezala ez da erresa izaten. Orduan, elkarlan hori nolabait mezu hori indartze horrek 
eta ja enpresa bat onat datorrenean e, Gipuzkoarat, ez du bakarrik enpresa txiki batekin hitz egiten, baizik eta Polo Mobilen dauden enpresa ezberdinak eta Mobil Zentroarekin hitz egiteko aukera hori izateak horrek indarra ematen digu. Nik argi daukat elkarrekin lanean azkarra ojungo gara eta hobeto ingo ditugula gauzak. Gero beste kasu batean egon daiteke, ba, lehiak lehiatzen ari direnen zerbaitean ez dezu hitz egingo, baina etorkizunari begira gauza berriei buruz agian bai elkarrekin hitz egin dezakezu, ez? Eta berrikuntza alorrean aukera bai duzu elkar lanean e, lan egiteko eta alor batzu jorratzeko. Eta gainera Europa mailan ikusten ari gara adibide asko. Ikusten ari gara enpresa privatu asko egun erokatasunean lehiak horra direla beraien artean eta gauza berritarako ba, enpresa berri bat sortzen dute eta postu alkarrekin iten dute. Behar dugun transformazioa oso ondia da. Eta enpresa ondiek ere beraie bakarrik esaten dute ez dutela. Eta transizio klimatiko bat bai edo bai egin behar dela nik uste dorain ez dula inor zalantzan jartzen eta mui gortasuna ba, horren alor zati garrantzitsu bat da ez. Eta gero teknologiak daude hori ahalbidetu ahal izango dutenak. Eta batetikan digitalizazioa nola ez eta bestetikan ba, e, inteligentzia artifiziala baita ere ez. Nola bain eretzako bai e, digitalizazioa eta bai inteligentzia artifiziala teknologiak dira ahalbidetzen dutenak transizio energetiko horretara horretara joaten, ez? One of the biggest challenges we have in Europe and in the world when we are talking about a green transition and a digital transition in the same breath is that the digital transition needs to help green transition first and foremost. So actually every technology we are using from advanced manufacturing to artificial intelligence to uh, nanotechnology, biomimicry, new materials all needs to be in service of redesign our lives, design our environments to live well and sustainably, and what can we do? Keeping things in the realm of individual efforts to, for example, address energy, or to think and to think of climate as being predominantly a question of engineering and energy solutions, um, and then to have forestry and farming and biodiversity in a separate budget line or a separate category. I think that uh, the challenges to face now are the reality of climate change, how fast it is coming, how, sig how kind of widespread, what it affects, and how to turn the, um, the good intentions and the theory of working systemically into actual practice. Gipuzkoak particularki euneko laro geia, gutxe gora bera, e basoa da, eh? berez ditugu ba, euneko e, amar bat baino gutxio, bakarrikan baserritar bezala, baserritar profesional bezala, bagaratzen dianak, ez? Eta horrek, ba, e, desoreka estrukturali zugarria ekartzegu, oso esplotazio gutxi daukeu, jaten de unanen e, euneko irua bakarrikan dator gipuzkoatikan. Industrializazioarekin batera, ba, modernizazioa etorri zen eta gure aitak edo amak ja ba, transizio hori intzuten ba, irietara jutea eta baserria behintza talde batea lagatzea. Horrek ba, ba, baita ere kulturalki e, transizio bat emateo eta kultura, gure kultura baita ere aldatu inda, guztiok ezagutzen ditugu, e, ingurun ditugun baserriak, baino baserriaren ezagutza galtzen nahi da. Esteu ikusten gu gure burua baserrietara bueltatzen. Ontxe bultzatu beharreko errealitate berria ba kontrakoa dela, ez? Baserria eta industria edo arlo arlo publikoa batea ipini eta basta bata bestearekin e, komplementatu. Baserritar misto profesionalen bitxartez, ba bi bi helburu lortu nahi ditu alde batetikan produkzioa igotzea, baserritar gehiago izatea, ba elikagaien kopurua handitu al izatea, baino baita ere basoen kudeaketa hobetzea, ez? Ni usted pasarritarei asko sor diegula eta askotan ez diegula ematen behaiek daukoten errekonozimentu hori. That also means that the relationships that are uh, constructive and exploratory and creative uh, between industry, SME, large industry, government, uh, civil society, education needs to go beyond um, enjoying to exchange ideas and into the difficult space of really structurally changing the way the territory goes to market, the way the territory uh, supports mobility, builds cities, farms. These are the, this is the hard work. So for me, the potential for, for, for what is happening in Gipuzkoa and Etorkizuna is, is to learn from the history of the region to learn how to deepen the efforts that have been made there in that are being made in the in the programs 
around inclusivity, voice, dialogue, deep listening, but also uh, industrial design, business model design, governance design, and apply them to the question of the harder questions of transforming Basque region industries and transforming supply chains and transforming the physical and economic environment. Change is a constant. Change always happens. That's what makes life. But what I think what we are going through now is a different change for two reasons. One is the magnitude. It is fundamental. Things are changing very drastically and very fast. But also what we are seeing is the change is structural, meaning the structure of how we do things is changing. Right? And I'll give you an example. The best example is climate change. Once the climate changes, then agriculture has to change, then water has to change, then cities have to change. And that means that's the fundamental structural issue. Uh, and it is not simply climate change. There are other things happening. There are things happening with technology. Right? And it comes very slowly, but suddenly you find that your phone, your computer is making your decisions. Right? Because artificial intelligence is. I don't know when was the last time people used a paper map. Um, the, ch the nature of work is changing. How we work. Uh, where we work. What does work mean? How does work interact with life? All of these changes are fundamental. Probably the most disturbing change to me is the relationship with democracy. And I hope better things will come out of it. But as we are empowered individually, the idea of collective action through democracy is itself changing. Guretzat oso importantea da herritarrak bere ekimen propioz experimentatzea baita ere agenda publikoarekin. Eta beraz hortarako aukera dago. Aukera batzuk klasiko hauak dira eta beste batzuk berri, berritzaile hauak dira. Parte hartu dezakete aurrekontu irekietan. Parte hartu dezakete baita ere berrikuntza sozialeko proiektuak aurkeztuz eta bereiek lideratuz. Eta erakundeak nola baita ere finantziatu eta babestu parte har dezakete baita ere hainbat eta hainbat proiektutan herritarroiek gizarte organizatuan eta gizarte antolatuan parte hartzen duten e, einean. Hizkuntza minorizatua dituzten arazo edo arrisko handienak ez datozela gaur egun erabilera gutxitzetik, baizik eta arrisku gehiago da gaur egun teknologian kokatua ez egotetik, erabilera gutxitzetik baino. Bereziki teknologiaren arloan, beste hainbat arlotan baino askoz dependentea hoa garrela, e, gure gaitasun edo gure lurraldetik kanpo garatzen dien e, bueno, bai arreman, teknologia eta ekonomia saretatik. Eta hor duen, behar horretatik abiatuta, e, bale, bozo gora hilugo badin mendun bat euskera zein dago duen, bale, libria eta, eta euskerazkoa, baina horrez gain, ez da gitokiko tasuna eta pribatu tasuna eta beste gauza atzuk landuko zitxena. Guretzako importantea da haut zerbitzuekin esperimentatzea eta nola txetatu hori gure errealitatean batez ere, guretzako importantea da nola egingo den teknologia hori, ez? Mono dugu jabe batean, e, software libran oinarrituta eta jendeen datuak e, babesten. Ikusi duguena da mm, nola hizkuntza eta hizketa teknologiak erabililek ezen gauza baterako, baina beste gauza askotarako behar bai. Oraitxe bertan, oskapi dago eta hogeita bat traduzten ziuz daude. Etxietan eta pizkata iziarako eta erabilera horo korrerako izango da, bosgore hilu badin mendun batez aratago, badagoel aplikatzia hizketa bidezko interfaziak e, bestelako mila gauzatan. Gizartean egon daitezken beharrak identifikatu eta hortik ikusiko dugu, Nola betu aitek entresna, baina baita ere ze hildoetan e, garatu dezakegun etorkizunean. Hildo honetan beharko daguna da jende gehiago, enpresa gehiago eta sare hori e, zabaltzen joatea. Zergatik, e, izkuntz teknologia, teknologia gure bizitzak aldatzera doaz, neurri batean. Microftekin, microft.eusekin bilatzen daguna da izkuntz teknologiak izatea lanabez e, guk euskeraz bizial izateko. Eta gero, ba, daude beste parte hartze eredu batzuk, modu individualean, ba, zin tankean, edo beste egin bat e, proiektutan, ez? Beraz, ez da bakarrik gizarte antolatuarekin dugula harremana, bezik eta herritarrak individualki ere etorkizuneri kizeko prozesuetan parte hartu dezakete. Ez dugu aztu behar, e, etorkizunera ikiz gipuzkoako foru aldundiaren ekimena dela, baina beste alde batetik gure borondatean dagoela, eta dagoeneko ekimenak baditugu zentzu horretan, etorkizunarek izen filosofia udaletara 
eramatea, eta beste erakunde batzuetara eramatea. Beraz, importantena ez da herritarrek gipuzkoako foru aldundia gantolatu duen estrategia batean parte hartzea. Hori importantea da, baina baita ere beren erakunde etan, herri etan, eta beste nola baiteko erakunde etan, ez? En el momento que te suben a la oficina y te dicen, Merche, eh, tiene la posibilidad de que te quedes de responsable y que puedas guiar a otras trabajadoras, se me pone la piel de gallina. Y aquí estamos, trabajando. Lo que más supuesto, pues ganas de vivir porque tenía pocas, la verdad. Que me ha venido bien, además. Estoy animado. Veo que me gustaría cuando salgo de aquí con un buen oficio, ¿sabes? Y encontraría un trabajo, ojalá encuentre un trabajo y así trabajando y ayudar a la familia y todo, ¿sabes? Yo quiero que, que otras mujeres puedan ser ayudadas como me ayudaron a mí. Lo bueno aprendido nunca se olvida. Azpimarratuko nuken lehenengo gauza da etorkizunarekiz posible izan dela. Zeren gauza bada prozesu parte hartzaile txiki bat martxan jartzea eta beste bada eskala hundi batean lankidetzazko gobernantzan oinarri juta estrategia bat gauzatzea. In a way it's like putting a jigsaw puzzle together. Big ideas always start small. Big ideas will only work if they work in small. So what you're doing in, in your province is not small. That's, it's, it's one piece of a mosaic, right? That grand painting that is going to come across is by different people doing these experiments in different places and it all comes together. Wow, we have something new. Yeah, I've really been uh, uh, positively surprised and amazed, first of all, by the scale of this whole experiment because this is not just like one project or a few actors, these are many projects, so many different actors and so much ambition to produce new and better solutions through collaboration and, and, and a deepening of democracy. So the scale of the whole thing is, is fantastic. I think experiments like this, uh, uh, ideas like this, not just here, but all across the world are increasingly more important. As I have been saying, sort of, you know, democracy needs how we do democracy needs a new, new, new paradigm, needs an upgrade, right? It's like we change our phone after a few years, we need to change the way we do democracy. And this, I think, is one of those ways to do it. Uh, many places are trying to do it, right? By, by, by trying to do it, they mean, I mean, finding out how does collaborative really work? When democracy, again, if you think about history, it was, okay, I will give everyone a voice. I will give them a vote and once in four years they will come and vote and I will hear what they are saying and then I will do what I do. Now people are saying I don't just want vote, I want voice, right? I need to be heard and that's the next step. But there's a step ahead of this which you here are at the forefront of which is that people are saying it's not just that I want to vote, it's not just that I want voice, I want to be part of the action. In other countries, you see si governance collaborative pero no en el conjunto del gobierno o en el sistema de políticas públicas y de gasto público de un gobierno, sino en cosas muy puntuales. Pero aquí lo que he visto son una, una visión mayor, ¿no? que te cubre prácticamente todo el espectro de las políticas públicas de una provincia. Vigarrena, usted es importante y sanda, guisarte era guille quien lo en confianza malla, errigintzako hainbat proiektu aurrera eraman alizateko. Konfiantza maila hori bakarrik lortzen da lankidetazko prozesuak artikulatzen balin badira. Ez da lortzen beste modu batetara. Eta horrek nere ustez sekulako balioa du ikuspuntu demokratiko batetatik. Konfiantza asko harreman hoiek sortu direlako, baina bai azpimarratu nahi nuke eta barrutik prozesua bizi izan degunok badakigu e, hainbat muga baita ere beti oso kontuan izan ditugula, adibidez, ikuspegi kritikoa mantentzearena eta bar. E, beraz, prozesu konplexua da, baina kanpotik e, begiratu dutena eta bai, deigarria gintzaiena. 
So not only is it a program that is looking at how to become more sustainable, how to achieve just transition, how to adapt to changing circumstances, but how to apply principles of, of collective responsibility, of reciprocal um, decision-making and ownership between small companies and big companies across supply chains, across value chains, and how to do that with principles of governance and solidarity that make it fair and inclusive for everybody. You have a framework for pulling together a much more systemic, holistic way of working on this so that you connect solutions in building construction and manufacturing with mobility and transport, with materials or water or waste in biomimicry. So, for example, centres like Mubila and Natruklina come together and start to work on solutions that are across the interfaces of both. Um, and this is exactly what the climate transformation needs. It needs a much, much more integrated, systemic combination of efforts to transform ourselves. And that is really exciting, right? That is exciting because now the citizen can feel that governance is what they do, not what someone does to them, right? And more importantly, it is important because now we can unleash the power of individuals to help in implementation. Right? This, this distinction, uh, people live lives and government does implementation or government does governance and people just listen. That is being blurred by such experiments. What needs to happen, I think, is we keep trying, we learn new ways, but we also learn from each other. I think what's very important is for the rest of the world to see what you are doing, for you to see what others are doing, because in that process, we will all learn from each other and hopefully come to a better democracy. Nik uste dut, etorkizuna ere ikizek, erronka ondiak dituela. Bat da administrazio publikoaren eralak eta sakon bat, bigarrena da gizarte antolatuarekin eta herritarrekin herri politiken sistema sakon bat e, garatzea, benetan nuklearrak diren herri politiketan lankidetzazko gobernantza eginez, zakarrik eksperimentatuz, baizik eta benetan importanteak eta garrantzitsuak diren herri politiketan lankidetzazko gobernantza gauzatuz, eta gero komplejidadeari aurre egiteko estrategia bezala sakonduz. Soi entusiasta de esta iniciativa porque creo en ella, es el futuro del gobierno democrático. Nik esango nuke etorkizunean ereduan sakontze bat, e, ikusten dudala edo ikusi nahiko nukela eta sakontze horretan ba ibilbidea momentu bakoitzean dihardutenek e, egingo dutela baino beti ere oinarrizko printzipio hauei jarraituz e, iruditzen zait oso e, ekimen ambiziosoa dela potentzial handia duena eta benetan pentsatzen dut etorkizuna ere ikizek e, etorkizuna izan dezan e, lidergo politiko sendo bat egon behar dula ekimen hau e, laguntzen eta sustatzen. And I think there's such a potential to spread the, the, the experiences to other places in Spain and beyond throughout the world because this is what we need to, uh, to improve our democracy, to give people more of a voice and to have better uh, public governance is to, to have politicians and citizens and organized stakeholders to work more together. Then the challenge for Kapusko is how to go from experimentation to impact at scale. And this is the challenge of the next chapter. Proiektu oso handia dauzkagu mai gainean, enpresak asko dauzkagu gure inguruan lanean eta 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 gainera e, mundu mailan lan ona egiten ari direnak, baina ibilbide bat dago oraindik egiteko urrengoan pentsatzen, urrengo pausoa. Orduan prozesuan pausoak ematen ari gara, bi urte igaro dira gauzak egin ditugu bai, baina orain zer. This is the time. We need it, you need it the world will benefit from watching that happen. Nik uste dut etorkizuna ere ikizek ez duela atzera biderik. Izen horrekin edo beste izen batekin etorkizuna ere ikizek jarraitu egingo du. Eta oso hasieran gaude. Oso oso hasieran gaude. Oraindik dena daukago egiteko.